வணக்கம் நம்ம சேனலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மூலிகை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய என்னென்னா சோற்றுக்கத்தலை அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சதைப்பகுதியை உள்ளே தெரியும் தோலை நீங்கள் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் சைடில் அதை க கூட நீங்கள் கையால் தொட வேண்டியதில்லை ஒரு மத்திய பகுதியை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு என்ன செய்கிறீங்கன்னா அதை தோல் பகுதியை நீக்கிட்டீங்கன்னா உள்ளே ஒரு நொங்கு மாதிரி ஒரு ஜெல் இருக்கும் அதுதான் அந்த ஜெல்லை தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அது எப்படி பயன்படுத்தணும்னா இந்த ஜெல்லை வந்து தண்ணியில் விட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு தடவை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நல்லா அலசிடணும் இல்லைன்னா அந்த கசப்பு தன்மை இருக்கும் சாப்பிட முடியாது அதிலே அவங்க சாப்பிட்ற மனசு வராது விட்டுருவாங்க அதனால் அந்த கசப்பு தன்மை போகணும்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு தடவை நல்ல தண்ணியில் அலசிடுங்க இருக்கும் இந்த கற்றாழை வந்து எங்கே அதிகமாக கிடைக்கும்னா கிராமப்புறங்களில் சாலை ஓரங்களில் நீங்கள் அப்படி போனீங்கன்னா வயக்காடுகள் அந்த அவங்க அந்த ஏரியா போனீங்கன்னா நீர்நிலைகள் அதிகமாக இருக்கிற இடங்களில் இது வந்து இந்த கற்றாழை சொத்து கற்றாழை தானாக வாழையும் இன்னும் அவள் பார்க்குறதுக்கே அற்புதமாக இருக்கும் அந்த இதழ்கள் வந்து அவ்வளோ கொத்து கொத்தாக இருக்கும் ஆனால் நகர்ப்புறங்களில் இந்த கத்தாலை நம்ம பார்க்குறது சோற்று கத்தாலை பார்க்குறது ரொம்ப அரிது அதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பூஞ்ச் பூ இந்த பூத்தொட்டி வளர்க்குறீங்க நல்லா அது செம்பருத்தி பூ வளர்க்குறீங்க ரோஜா அதெல்லாம் வளர்க்குறீங்க அதே போல் தான் இதுவும் நல்ல ஒரு மணல்களை இப்போ கிராமங்களில் வரா உங்களுக்கு வேண்டியவங்க தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்கன்னா அந்த கிராமங்களில் உள்ள மணல் பகுதி கொஞ்சம் எடுத்து அந்த தொட்டியில் நீங்கள் போட்டு நிரப்பி இந்த கத்தாலின்னு ஒரு கொத்தை எங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அங்கே அந்த கத்தாலின்னு ஒரு கொத்தை எடுத்து அதை கொண்டு அதை நல்லா தண்ணி விட்டு ஒரு தடவை நீங்கள் தண்ணி விட்டால் போதும் அடுத்து நான் டெய்லி ஒவ்வொரு தடவை விட்டு அந்த அண்ணா நல்லா வளரும் எதுக்காகனா உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு நீங்கள் எங்கேயும் தேடி வெளியே தேடி போய் இந்த கத்தாலைக்காக போக வேண்டியதில்லை வீட்டிலே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அது நல்ல ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் மந்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளவோ படர்ந்து வளர்ந்துடும் அம்மா ஒரு பீஸை கட் நல்ல அருமையாக நல்ல சதைப்பிடிப்பு உள்ள ஒரு பீஸை நீங்கள் கட் பண்ணி அந்த வேஸ்ட்டுகளையெல்லாம் நீக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த தோல் பகுதியை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே நீக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் பயன்படுத்தலாம் உள்ளுக்குள்ளேயே சாப்பிட்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயே சாப்பிட்டு நீர் மோர் மோர் கிடச்சா சாப்பிட்டீங்கன்னா வெறும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட போதும் இது மட்டும் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே கிட்னி பிரச்சனை யூரின் பிரச்சனை இந்த உள்ள சுகருங்கிறதுக்கு குறையிறதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு மூலிகை அது ஏன்னா நீரிழிவு வர்றது காரணமே ஹீட்டு தான் உடம்புல உள்ள அந்த அதிகமான அதிகப்படியான உசத்தினால தான் அந்த நீரிழிவு நோயை தாக்கும் இது வந்து அந்த குளிர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க நீ கிராமத்துக்காரங்கிட்ட அந்த சோற்றுக்கு தலை பற்றி கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவாங்க ஆனால் நகர்ப்புறங்களில் நம்ம தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நீரிழிவு நோய் உள்ளவங்களுக்கு இப்போ நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க சாதாரண நூற்றுக்கு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு நீரிழிவு தாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த இயற்கை மொழிகளில் இது ஒரு அற்புதமான மொழியை நீங்கள் பயன்படுத்தி வந்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ஒரு குளிர்ச்சி அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி கல்லூரிக்கு போகிற பிள்ளை பெண்களுக்கு பிள்ளைங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரான்ட்ரஃப் அவங்க சரியான முறையில் கண்ட கண்ட சாம்பை தலைக்கு யூஸ் பண்ணுறது அது முடியல அதிகம் அது பண்ணுறது இல்லை காலையில் எழுந்திரிச்சு அவசரமாக கல்லூரிக்கு போகணும் சாப்பிட்டு போகணும் பஸ்ஸை பிடிக்கணுங்கிற ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது அறிவுரையான சூழ்நிலையில் தான் பெண்கள்லாம் அன்றைக்கி கல்லூரிக்கெலாம் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க சண்டே அல்லது சாட்டர்டே அவங்களுக்கு லீவ் இருக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் காலையில் இந்த சோற்றுக்கத்தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பகுதி சதைப்பகுதியை மட்டும் எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் அதை மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு கூழாக ஆயிரும் அதை உங்கள் தலையில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஷாம்பு எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க அது மாதிரி ஊற வச்சுருங்க ஷாம்பு உடனே தைச்சி குளிக்கிறீங்க இந்த சோற்றுக்கா தலை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு முக பண்ணிக்கோங்க அப்போ தலையில் உள்ள பொடுகு அதில் உள்ள உங்களுக்கே தெரியாது அதாவது தோல் பகுதியில் கை காலில் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு சின்ன வெடிப்பு இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஆனால் தலையிலுக்குள்ளே என்ன அந்த முடிக்கு இடையில் என்ன வெடிப்பு இருக்குங்கிற நம்மளால் பார்க்குறது கஷ்டம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கல்லூரி போக பிள்ளைங்களோ மற்றவங்களோ பெரியவங்களோ என்ன பண்ணுங்க இந்த நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த கத்தாலையை பயன்படுத்த சதைப்பகுதியை எடுத்து நல்ல அதை மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு கூழாக்கிட்டு தலைக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க பிறகு நீங்கள் குளிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லை முகத்துக்கு இப்போ பரு வெடிக்குது குழந்தைங்க வந்து கண்ட கண்ட ஷாம்பு பிறகு அந்த கண்ணத்துக்கு போடுற கிரீம் இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் கலந்தது அது டெம்பரரி தற்காலிக அழகுக்காக பயன்படுத்துகிறீங்க ஆனால் நிரந்தரமாக இது வந்து என்றைக்குமே அந்த தோல் பாதிக்கப்படாது இந்த
ஐம்பது வரை வரைக்கும் முகச்சுருக்கங்களே வர பெண் பிள்ளை பெண் பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த கத்தாலை பயன்படுத்தும் பொழுது அவ்வளவு அற்புதமான மூலிகை அதனால் எல்லாரும் வந்து இந்த சேனலில் பார்க்குறவங்க இந்த சோற்று கத்தால் மூலிகை நம்முடைய அற்புதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்துங்க நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இதுவரை நம்ம சோற்று கத்தாலினுடைய பயன்பாடுகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு மூலிகை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறலாம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனையாக அழுத்துங்க மிக நன்றி வணக்கம்